Zvonko Plećić, zvani Pleća, ubijen je 11. februara 2000. godine u restoranu Knez Royal u ulici Kneza Sime Markovića broj 10 oko 16 časova posle kraće i žučne rasprave sa Andrijom Draškovićem. U momentu kada se okrenuo i krenuo iz separeja prema izlazim vratima kafane, Andrija Drašković i njegov kum Aleksandar Golubović izvadili su pištolje i u pravcu plećića ispalili više projektila. On se zateturo, pao je na podu kafane i ostao na mestu mrtav. Tada je surčinac imao 38 godina. A ko je bio Zvonko Plećić Pleća? Rođeni surčinac i naravno pripadnik surčinske kriminalne grupe. U medijima, u štampi, a i po sudskim spisima i policijskim izveštajima njega nema puno. Bio je tajnovit i povučen tako da se o njemu nije mnogo znao. Prvi put se za pleću čuje, posle velike akcije policije u kojoj je učestvovalo preko 100 policajaca, ta akcija se desila 4. aprila 1998. godine. U toj akciji izvršena je velika racija i oduzeto je negde oko 30 skupocenih automobila s učinskom klanu, a pretresana je i kuća zvonka plećića pleće. U njegovoj kući pronađen revolver, naravno bez dozvole, i malo kalibarska puška sa optičkim ili snajperskim nišanom, takođe bez dozvole, pa je on zbog toga proveo mesec dana u pritvoru, nakon toga mu se sudilo i osuđen je na osam meseci zatvora uslovno na četiri godine. A kako je stradao Zvonko Plećić, zvani Pleća? Tog kobnog dana, oko 16 časova, njega je ispred restorana dovezo njegov prijatelj Nenad Antić, koji je ostao u kolima. Zvonko Plećić Pleća ušao je u restoran vidno pijan. Došao je do šanka i od konobara je naručio kafu. Gledao je okolo i iako je Drašković bio u separeju koji nije baš tako dostupan vidiku sa Šanka, on ga je jednog momenta primetio. I krenuo je prema separeju u kom su sedeli Andrija Drašković, njegov kum Aleksandar Golubović zvani Batanko, ali i Elena Mijatović, u to vreme nevenčana supruga Andrije Draškovića, a i čerka poznate kreatorke Verice Rakočević. Prišao je stolu i seo je pored Andrije Draškovića. I ako mu naravno ovaj to nije dozvolio. Počela je žučna rasprava, on je prebacio svoju desnu ruku i počeo je da mazi po kosi Andriju Draškovića I pitao ga je, zašto si mi ubio mog najboljeg prijatelja Šijana? Andrija Drašković mi je odgovorio da on nije ubio njegovog prijatelja Šijana i da on sa tim ubitstvom nema veze. Međutim, pleće i dalje bio uporan i pretio je i njemu i njegovom kumu Batanku i jednog momenta je ustao sa stola, okrenuo se prema njima i rekao Platit ćete mi vi za ovo što ste mi ubili mog najboljeg prijatelja Šijana. Okrenuo se i krenuo stepenikom koji vodi od separeja prema Šanku. U tom momentu Andrija Drašković vadi revolver Magnum 357, a njegov kum vadi pištolj marke CZ99 i u pravcu pleće i spaljuju svako po dva metka. Od čega on biva pogođen? Silazi sa prvog stepenika, tu dolazi do njegovog teturanja, pada na podu kafane, Drašković, znači u prolazu, iz revolvera, 
prilazi i puca mu iz neposredne blizine u predelu glave i udaljava se u nepoznatom pravcu. Pucnjava se i dalje nastavlja. Draškovićevo obezbeđenje koje je sve vreme bilo unutar restorana povadili su oružje i počeli da pucaju. Glavni pucaš u celom tom metešu bio je Nebojša Šarović zvani Glavonja. On je u toj pucnjavi povredio čak i druga iz svog obezbeđenja, odnosno iz obezbeđenja Andrije Draškovića, pogodivši ga u vrat. Od projektila ovaj je zadobio teške telesne povrede, a zatim je izašao napolje i iz pištolja ispalio još nekoliko projektila u pravcu Antića, koji je čekao pleću ispred restorana u kolima, nanevši mu također teške telesne povrede, nakon čega se svi kompletno udaljavaju u nepoznatom pravcu. A gde sam ja bio u tom momentu? Oko 17 časova mi dobijemo poziv da se u Knez Rojalu dogodilo ubistvo. Formirao sam naravno ekipu kao kod svih uviđaja i krenuli smo na lice mesta. Lice mesta obezbeđeno i fizički od strane policije i stop trakom koja se stavlja da bi se zaštitilo lice mesta od prolazaka nepozvanih ljudi na licu mesta. Na podu kafane zatečeno je telo zvonka plećića pleće okrenuto na trbuške. Pored glave je vidljiva lokva krvi, a kada malo bolje pogledate, uočava se i povreda od vatrenog oružja na potiljačnem delu glave. Na podu kafane po celoj površini, znači i levo i desno od šanka, zatečene su čaure različitog kalibra. To su te čaure koje nam govore da je u toj pucnjavi učestvovalo više kalibara oružja. Nakon pokretanja pleće u parketu zatičemo projektil koji smo naravno fiksirali fotografisanjem, obeležili brojem i izuzeli, izvadili smo ga znači iz parketa i dostavili odelenju kriminalističke tehnike koji će biti korišćen kao dokaz u sudskom postupku. Na licu mesta nije zatečen Nenad Antić koji je zadobio teške telesne povrede, kao i Svetislav Čomić koji je bio obezbeđenja Draškovića koga je također upucao njegov drug Nebojša Šarović zvani Glavonja. Oni su znači pre našeg dolaska kolima hitne pomoći prevezeni na urgentni centar gde su bili u daljoj obradi, odnosno gde će im biti ukazana lekarska pomoć. Sutra dan, posle ubistva zvonka Plećića Pleće, uhapšeni su svi akteri ove pucnjave na čelu sa Andrijom Draškovićem i njegovim kumom Aleksandrom Golubovićem Batankom. U celoj ovoj priči oružje je pronađeno u stanu Elene Mijatović, koja je takođe bila kasnije uslovno osuđena za prikrivanje oružja. Oružje koje se koristilo u izvršenju ovog krivičnog dela, takođe je pronađeno. Suđenje je počelo 2000. Andrija Drašković i njegov kum su proveli skoro četiri godine u pritvoru. Maratonski proces suđenja trajao je čitavih 11 godina. U aprilu 2011. posle petog ročišta Andrija Drašković je osuđen od strane apelacijonog suda u Beogradu na devet godina zatvora, a njegov kum Batanko godinu dana manje, odnosno osam godina za ovo ubistvo. U prva dva ročišta bili su okrivljeni za ovo ubistvo i Andrija Drašković i Batanko i dobili su vremenske kazne od 12 i 13 godina. Međutim, u trećem ročištu sud ih je oslobodio optužbe, navodno da su ovo ubijstvo izvršili u samoodbrani. I nakon toga u četvrtom ročištu promenile su se sudije u tom postupku 
I tek u petom postupku, znači apelacijni sud ih je osudio na ove pravosnažne kazne zatvora koje sam malo pre naveo i oni su 2014. godine posle odslužene kazne izašli na slobotu. Zbog ranjavanja Svetislava Čomića i pokošaju ubistva Nenada Antića koji se nalazi u automobilu ispred restorana Nebojša Šarović zvani Glavonja osudjen je na šest godina zatvora. Ono što je interesantno i ono što je komplikovalo ovaj slučaj, zašto je sudski postupak toliko dugo trajao, jeste taj da su se oni u samom početku branili čutanjem. Kasnije su progovorili i izneli su svoju odbranu da su oni ovo krivično delo izvršili isključivo u samoodbrani. Njihova priča je sasvim drugačija od priče tragova na licu mesta i od priče drugih svedoka. Oni su ispričali svoju priču da im je pleća došao, zapretio, vitlo pištoljem koji je imao sa sobom i oni su se uplašili i kada je on uperio pištolj prema njima, izvadili su svoje pištolje i pucali u pleću. Ruku na srce, činjenica jeste da je pleća kod sebe imao pištolj, ali taj pištolj Andrija Drašković i Golubović nisu mogli da vide iz jednog prostog razloga, jer je on bio ispod košulje. Kada smo mi radili uviđaj, kada sam ja okrenuo pleću, čovek koji je imao 120 i više kilograma, da, zatekli smo pištolj, ali preko pojasa je bila košulja, a metak nije bio u cevi pištolja. Tako da ta njihova odbrana, da je on pucao i da je pokušao da ih ubije, ovde ne može da pije vodu, što je na kraju krajeva i sudskom presudom potvrđeno da se ne radi o samoodbrani, nego da se radi o čistom ubistvu. Kako može biti samoodbrana ako vi nekom koji je već na podu i koji je već mrtav pucate u glavu iz neposredne blizine, a projektil je izvađen iz parketa. Na rekonstrukciji koja je urađena 2004. godine, na kojoj sam također ja bio, znači radio sam i uviđe i rekonstrukciju ovog događaja, svedočila je isključivo Elena Mijatović. Njih dvojica bili su prisutni na rekonstrukciji, ali nisu uopšte pričali. Branili su se tada čutanjem i izjavili su da su oni sve što su imali u ovom slučaju rekli u prvostepenom sudskom postupku. Šta je rekonstrukcija događaja? Kod rekonstrukcije događaja vrši se na licu mesta provera određenih izvedenih dokaza u sudskom postupku. Takođe se utvrđuju činjenice od značaja radi razjašnjavanja pojedinih stvari u ovom slučaju. A koje su to stvari koje su trebale da se razjasne baš ovde i zbog čega je ovde rađena rekonstrukcija i to čak dva puta. To je onaj projektil u kojim sam vam ja pričao koji je zatečen u podu i za koji je Andrija Drašković rekao da on jeste ispalio njega, ali da je ispalio kada je Plećić krenuo prema izlaznim vratima, a ovaj je stajao u separeu što naprosto nije tačno. Na ovom uviđaju bili su prisutni i lekar sudske medicine, naravno, i poznati balističar u to vreme. Radi razjašnjavanja pravca kretanja projektila i radi određivanja daljine pucanja. Tu se meni na ovom uviđaju posle 19 godina rada desila jedna mala greška, odnosno jedna neopresnost. Šta je to što se desilo? Pronašli smo taj projektil u parketu, fotografisali smo ga, izuzeli sa lica mesta, ali je greška bila upravo ta zato što nismo postavili neku strelicu ili neku šipku 
koja će nam pokazati pravac kretanja projektila. Pod kojim uglom taj projektil ulazi u parket. I to je ta greška i zbog toga se vršila rekonstrukcija. Kažem, nije to velika greška, ali eto, posle toliko godina rada, vi na uviđe dolazite do neke stvari i vidite tad da se ovaj posao forenzičara uči sve dok radite. Znači, uvek može da vam se potkrade neka greška, pogotovo ako taj uviđaj radite rutinski. Za kraj, jedina stvar koja je meni ovdje bila nejasna jeste ta zašto je ovaj sudski postupak trajao ovoliko dugo. Kada su sve činjenice bile poznate malte ne na samom vršenju uviđaja. Ja sam znači otišao u penziju 2009. A sudski postupak je okončan tek 2011. godine. Znači, možemo o tome da pričamo, o radu pravosudja i sudstva, jer je ovo očigledno veliki nemar tužilaštva prvo, a naravno i sudstva. I na kraju, ne isplati se baviti se kriminalom.